Oke, kita lanjut lagi. Di sini sampai saat ini kita sudah cukup keyword atau deskripsi kita sudah cukup untuk dipublis. Nah, di sini biasanya saya menggunakan menambahkan lagi teknik translation. Nah, ya, jadi kita bisa mentranslate deskripsi berbahasa Inggris ini ke dalam bahasa-bahasa lain. Contohnya kita bisa tambahkan translate dari deskripsi kita ke bahasa misalnya ke bahasa kita translate aplikasi kita ke bahasa Prancis. Nah, di sini klik add. Nah, di sini Kenapa kita harus mentranslate aplikasi kita? Karena misalnya kita buka Google Play. Nah, di sini kita harus mentranslate aplikasi kita ke bahasa lain. Karena misalnya orang Prancis mencari aplikasi biasanya tidak menggunakan bahasa Inggris melainkan menggunakan bahasa Prancis misalnya kita ambil contoh uh, orang Prancis ingin mendownload game misalnya game racing racing game kita translate ke bahasa Prancis nah biasanya orang Prancis menggunakan bahasanya sendiri untuk men-search di Google Play jadi yang akan muncul nantinya adalah aplikasi yang sudah ditranslate kita lihat nah ini dia jadi semakin banyak aplikasi kita ditranslate ke bahasa lain maka semakin besar kemungkinan aplikasi kita akan trending di negara tersebut nah, kalau kita tidak mentranslate-nya biasanya aplikasi kita jarang muncul di negara-negara tersebut jadi kita harus mentranslate aplikasi kita dengan cara saya menggunakan Google Translate nah kita translate satu-satu ininya lalu klik langgue langguangkis lalu klik masukkan titelnya lalu kita lihat lagi kita translate yang ini nah, masukkan ke Google Translate lalu kita klik translate nah di sini kita copy saja lalu kita paste di sini lalu untuk full deskripsinya kita ambil yang deskripsi berbahasa Inggris lalu kita translate terlebih dahulu di Google Translate nah ini dia kita ambil bahasa translate untuk bahasa Perancisnya kita copy saja lalu kita masukkan lagi ke translation untuk berbahasa Perancis ini kita klik di sini nah sudah sampai saat ini kita bisa menambahkan lagi sebanyak-banyaknya bahasa lain agar aplikasi kita nanti bisa dicari oleh orang-orang di negara tertentu menggunakan keyword bahasanya jadi semakin banyak aplikasi kita di translate maka semakin banyak pula jumlah download yang akan kita dapatkan kita ambil contoh lagi misalnya orang Spanyol ingin mendownload kita cari bahasa nah ini ya Spanyol ingin mendownload misalnya game apa namanya game nah, 
misalnya kita cari nah, orang Spanyol ingin menonton game zombie maka dalam bahasa Spanyol zombie la zombie misalnya zombie game nah kita bisa mencari sebanyak-banyaknya keyword nah yang akan muncul adalah aplikasi-aplikasi yang memang sudah ditranslate ke bahasa Spanyol jadi kita harus mentranslate lagi sebanyak-banyaknya kita bisa cari lagi Nah, kita ambil Spanyol kita bisa add lalu kita translate lagi deskripsi bahasa Inggrisnya ke bahasa Spanyol nah. kita masukkan titelnya lalu kita translate lagi yang ini kita copy saja lalu paste di di Spanish lalu kita translate yang full deskripsinya nah ini dia kita bisa ambil lagi lalu tinggal kita pastikan di translation bahasa Spanyol tadi nah Nah, sudah sampai saat ini kita tinggal menambah-nambahkan saja seperti screenshotnya icon nah di sini kita pilih games kategorinya sesuai aplikasi atau game yang kita buat di sini karena kita membuat game match three yang seperti candy crush maka biasanya saya menggunakan kategori action saja lalu kita tambahkan dan lain-lain setelah itu kita bisa publish semuanya tinggal di publish app nah sudah sampai saat ini kita sudah selesai dengan cara mereset keywordnya jadi keyword-keyword yang sudah kita dapatkan dari appani.com tadi kita bisa gunakan sebagai deskripsinya agar aplikasi kita nanti lebih banyak yang download karena posisinya cukup di halaman teratas jadi kita cari keywordnya yang bagus agar aplikasi kita banyak yang download dan jangan lupa kita gunakan metode translation ini agar aplikasi kita lebih banyak lagi yang download di negara tertentu jika usernya menggunakan bahasa tertentu maka kita harus mentranslate bahasa-bahasa ini biasanya saya mentranslate sampai 10 saja di negara-negara yang bahasanya cukup terkenal seperti Jus atau Belanda lalu kita bisa lagi Jerman Itali atau terus kita bisa Portug Portugis atau Brazil dan lain-lain sehingga nanti aplikasi kita bisa dicari oleh user di negara tertentu dengan menggunakan keyword dari bahasa negaranya nah sudah sampai saat ini kita sudah selesai dengan cara meresearch keywordnya nah, mohon maaf bila ada kesalahan atau tutorialnya kurang dimengerti terima kasih